I will translate. Okay, Hare Krishna. Bala Gurudev ki. Jai. Jai. Hari Hari Vol. Hare. Hare Krishna. Bala Prabhupad ki. Jai. Last time you. Hare Krishna. Last time you. Now Mahaprabhu when he go to Sanyasi. You know when go to Sanyasi. He take this own from neck garland, this mala, and he put the disciples neck. You know, he put the disciples neck, and <clears throat> and Mahaprabhu gave to everybody order. What is the order? He went to your house, and everybody chanting Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Krishna Hare, Hare 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 Rama Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Ram, Ram, Hare, Hare, Hare. Mahaprabhu, he gave to order to all disciples. Yeah. And what he telling him? Bola Krishna, Bhaja Krishna, Gao Krishna Nam. Krishna Binu Keho Kichu Na Bhabiva An. You know, if you want telling something, tell only Krishna. If you do bhajan, only doing bhajan to Krishna. If you singing something, only singing to Krishna, without Krishna, you are don't think anything else, you know, only Krishna. So last time you are hearing why Mahaprabhu, he told to tell to Krishna. You know, last time you are heard, if you don't telling Krishna, then you telling something much, something in else. You know, you telling only Krishna, then what happening? Your life becomes successful. If you don't tell Krishna, then you talking some mundane talking, some Grame Bartha mundane talking, and your time also best. And who is the listening? His time also best. Both time is the best, you know. Who is the listener? Who is the telling? So <clears throat> telling Krishna Gao, meaning when it's singing something only Krishna will why Krishna is the uh, Iswara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadiri Radhi Govinda Sarva Karana Karana. Krishna is the um, parshna, you know, he is the um, supreme personal to Godhead. So, and the Bola Krishna only telling Krishna why Krishna is the full ras. So, when you telling Krishna, then what happening? Then you got Krishna also ras, full of ras. You also got full of ras. Yeah, full of ras. <clears throat> And Krishna name is the more than a powerful Krishna, you know, Krishna name is the more full power than to Krishna. So you are only tell Krishna and Mahaprabhu gave this garland meaning Mahaprabhu gave to order to everybody and telling if you are follow this order, then what happening? If this is the order of Lord, so telling if telling all, so Mahaprabhu tell if you like to me, you know, if you like to me, yeah, you are without Krishna, you don't tell Krishna. If you do like to me, but if you don't like to me, then you can take something else and you also suffering this material wall. So Mahaprabhu telling when you are listening, that time also telling Krishna. When you eating, that time also telling Krishna. When you Walking that time telling all Krishna. So always, always telling the Krishna, Krishna, Krishna. So you are telling Prabhupada, okay, when you are walking, when is the going, when is the eating, that time telling Krishna. But when sleeping, how possible telling Krishna? Why you are sleeping? You know, so how possible? So Prabhupada telling, you know, you can saw this material wall. When you always, what you thinking, thinking, thinking your mind, when you night time sleeping, you know, this thing coming to your dream also same thing. Yeah. If some mundane thing you are thinking, sleeping time, mundane thing coming. If you 24 hours thinking Krishna, 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 night time also when sleeping, then you saw, oh, Krishna playing the flute, Krishna doing Rasrila, Krishna doing Makhan Chor, Krishna mm -hmm. stealing the Makhan. Like this, our Goswami, you know, our Goswami, they are always, they are doing bhajan always. But when sleeping, sometimes 
that time also they are dream to krishna only krishna so this is the order of mahaprabhu прошлый раз мы закончили на том как махапрабху дал указания своим преданным при этом он снимал гирлянду со своей шеи которые ему предлагали и каждую гирлянду предлагал преданному при этом он давал каждому указания Боло Кришна, Коро Кришна, Гао Кришна нам. Боло Кришна. Всегда повторяйте имена Кришны, потому что Кришна – необычная личность. Он – Верховный Господь. У нас есть два варианта. Мы либо будем говорить о Кришне, воспевать его имена, либо мы будем говорить мирскую катху, Грамья Варта. Когда мы говорим о материальном, мы разрушаем свою жизнь, и мы разрушаем жизнь нашего собеседника, потому что мы все глубже и глубже погружаемся в материальное. Но когда мы говорим о Кришне, то и мы получаем благо, и собеседник, потому что Кришна — это верховная личность Господа. Ишвара Парама Кришна, Сачи Тананда Виграха, Анадир Адир Говинда, Сарва Карана Каранам. Он — причина всех причин, он — изначальный Господь. От Него исходит все. Кроме того, когда мы поклоняемся Кришне, мы испытываем настоящее счастье, потому что Кришна — раса Вайсаха. Вся раса, все счастье, все трансцендентные вкусы заключены в Нем. Поэтому мы можем обрести счастье только когда мы поклоняемся Кришне и воспеваем Его имена. Более того, имя Кришны даже более могущественно, чем Он Сам. Поэтому Махапрабху дает наставление обращаться к именам Кришны. И Махапрабху говорит, если вы любите Меня, тогда повторяйте имена Кришны, думайте только о Нем. Всегда погружайтесь в мысли только о Кришне. О Кришне. Не думайте о материальном, не говорите о материальном. Если вы не любите Меня, говорит Махапрабху, Тогда вы можете говорить о мирском. Но что тогда произойдет? Вы будете страдать, вы будете все глубже погружаться в материальное. Поэтому Махапрабху просит, что бы мы ни делали, всегда помнить Кришну и Его имя. Кишайне, когда мы спим, помнить имя Кришны. Кибоджане, когда мы кушаем, повторять имя Кришны, помнить Его. Кибаджагаране, когда мы идем куда-то. Ахарниша Чинта Кришна Бола Хаваданы. Никогда не разлучаться с Кришной, никогда не разлучаться с Его святыми именами. Прабхупаджа Сарасвати Дакур объясняет, как же возможно помнить Кришну, когда мы спим. Когда мы бодрствуем, понятно, мы можем взять четки, либо в уме повторять святое имя. Но когда мы спим, как мы можем повторять святое имя и помнить Кришну? Прабхупада объясняет, что нам снится то, во что мы погружены в течение дня. Вот какие мысли у нас в течение дня, чем мы занимаемся, эти же мысли нас одолевают и когда мы спим. Поэтому если мы, по примеру наших Госвами, постараемся все свое время сконцентрировать на Кришне, уделить именно Кришне и Баджану духовной практике, то и нам будут сниться соответствующие сны. Например, как Кришна сладостно играет на плете, как Он совершает танец расы, раса Лилу, как Он ворует масло, выступает как маканчор. То есть, если мы будем в течение дня думать о Кришне, то и ночью мы сможем памятовать Кришну, и тогда наша жизнь будет успешной. I finish. Your voice is not okay. Бол, Ари Кришна. Ари Кришна. Камен, but some Hare. problems. Sometimes камен, sometimes not камен. Ари Кришна. Камен, but very bad sound. Sometimes I can hear you, sometimes I can't hear you. Окей. Okay. So, Mahabrabhu, when he want to sannyasi, you know, then You know, then Sridhar he bring one a Loki. You know, there one sabji Loki. You mm -hmm. know, Loki. Then one sabji mm -hmm. he bring this a Loki. Then my Mahaprabhu took sannyasi. So now all dev dev devotee, all devotee, her some Mahaprabhu, her Mahaprabhu bringing something, something presentation. Everybody bring is something, something pre presentation. Then somebody bring some uh, milk also bring for Mahaprabhu. Then mother, mother Sachima, he cooking. This is the, you know, this is luck, lucky, luck, lucky meaning. With this lau, this one sabji, they are put some milk. You know, they are telling mm -hmm. the uh, luck, luck, lucky. They are telling mm -hmm. lau, and they are some, you know, they are some vegetable. Mm -hmm. So then Mahaprabhu, you know, everybody gave to blessing. 
and mahaprabhu gave to everybody blessing well you can everybody return to your house and follow my order you know follow to my order but you know some gurudev he telling also some nice story you know this vishnu priya when mahaprabhu you know when he returned to from gaya you know when he returned mm-hmm. from the gaya that day to mahaprabhu now don't talking with vishnu priya and this wife now don't talking now he is always abrab to krishna bhakti krishna prem sometime laughing sometime dancing always he is prem going more more mahaprabhu now don't talking with vishnu priya but when who is the mahaprabhu he took sanyasi mm-hmm. but when vishnu priya early morning she wake up you know wake up and every day she go to take shower to ganges and when to go out of this door that time this leg you know touch to that door one our indian they are one what telling your language i don't know when this door they are like this is you know they are like this is some um, wood them. there you will cross mm-hmm. then you go outside mm-hmm. then this finger he touch to there then coming some blood you know mm-hmm. this is the very inauspicious mm-hmm. this symptom is the very inauspicious early morning you are um, to you know touch this door coming some blood this is the very inauspicious then vishnu priya when went to take a shower this is ganges our indian culture when some ladies do marriage some put the nose ring you know put the mm-hmm. ear nose ring only when marriage that time mm-hmm. but what happening when things she took shower this this nose ring become a loss you know is the loss this is the very inauspicious meaning this is a not good symptom you know only with the marriage lady she have only this nose ring and she try searching 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 but she cannot search then she become so upset why today i am see very inauspicious she don't understand and when she the return house then everything she tell to sachi mother bolo mother today i am not seeing any good symptom of auspicious auspicious every day today i start very in auspicious symptom and this is ladies you know ladies if this eyes is the um, what is jumping mean is the what telling your language if this eyes is the you know some what telling your language um, dancing like this something mm-hmm. that means she is the very in auspicious you know mm-hmm. and uh, this the man if right side you know he that there is some jumping some doing this is a good symptom if their hand is the bhatelling um, kampan that is shaking hand is the shaking and the leg this is the good symptom for man if some ladies left eyes left hand left leg this is the some shaking this is the good symptom for ladies for is right side is the not good symptom only oh, oh mother today i, I am saying i am saying some bad symptom i don't understand why my eyes is a dancing hand is a taking the very very inauspicious for me ladies i don't know what today happening why today mahaprabhu to sanyasi our indian culture is the husband is the life and so of this lady why ladies did not go to outside but working only husband is go working she is the wife she is the looking house holder everything only husband go to outside ladies never going to outside of Doing any work, so today I don't know what happening. You know, maybe some thunderbolt, some dropping my head. You know, falling, falling. So thunderbolt maybe falling my head. I don't understand what happening today. And a whole night, you know, whole whole night. What happening? When Mahapur from the return for Gaya, Vishnu Priya never sleeping. You know, why Mahapur always is the why this frame. always is the weeping dancing you know so but today vishnu priya mahaprabhu what happening mahaprabhu bring nice nice flower make garland and mahaprabhu is the you know mahaprabhu is the dressing you know mahaprabhu the dressing he is her he is dressing to her by flower and making some betel gave this mouth you know and mouth then she is the very very and bol why today mahaprabhu not give so love affection today why 
he gave to so much love affection to me i don't understand and this time night he never want sleeping but what happening easily he the sleep down you know she the sleep down completely then we sleep down but mahaprabhu this night he want to sanyasi then she telling everything to mother oh mother i don't understand today what happening maybe some thunderbolt dropping my head you know he the weeping weeping and tell to this thing to um, mother sachi and this night time mahaprabhu you know he the many time mahaprabhu the wake up and they are listening wake yes. up the mahaprabhu mother and gadadhar sleeping they are no today is the mahaprabhu he took sanyasi today took sanyasi then they are need that sleep so mother and gadadhar then mother wake up wake up and wake up and, wake up and then mahaprabhu he took sanyasi mahaprabhu he touch this lotus feet bolo oh, mother i am so much indebted to you you know why you are give so much love affection to me but my life i cannot do any service to you you know i cannot do any service to you so you forgive to me then mahaprabhu he took sanyasi left house that time mother sachi became fall down you know unconsciousness okay can tell okay Итак, Махапрабху позвал всех преданных, надел на каждого гирлянду, которую ему предложили. То есть им предлагали гирлянду, он их снимал, предлагал преданным. И дал преданным указание вернуться домой, повторять имя Кришны, совершать Кришна Баджан. И в этот день преданные принесли очень много разных угощений для Махапрабху, потому что по желанию Махапрабху все они собрались. Немногие знали, что он собирается принять саньясу. Но по желанию Махапрабху они все пришли к нему и принесли подарки. Кто-то принес локи, это индийский овощ. И Шачимата тогда сварила эти овощи в молоке, то есть сделала определенный савчи. Кто-то принес это молоко, кто-то принес другие овощи. Так все преданные пришли повидаться с Махапрабху. Махапрабху всех благословил. Сказал возвращаться домой, повторять имена Кришны и совершать баджан. И далее Гуртев рассказал, как Вишну Прия чувствовала себя перед тем, как Махапрабху принял саньясу. Она не знала, что он собирается принять саньясу. Когда Махапрабху вернулся из Гаи, он полностью переменился. Он не проводил время с Вишну Прия, не говорил с ней. Махапрабху был полностью погружен только в мысли о Кришне. Он всегда повторял святое имя Господа. Он танцевал, он плакал в разлуке с Кришной. То есть Махапрабху был уже погружен полностью в сознание Кришны и не уделял внимания Кришне Прие, Вишну Прие. Но что произошло в тот день, когда он должен был принять Саньясу? Вишну Прия, как она делала ранее, проснулась рано утром и захотела выйти из дома, чтобы принять омовение. Но когда она переступала порог, ее нога, повред... ее палец повредился, у нее пошла кровь из ног. И это очень неблагоприятный символ. Она подумала, что-то плохое случится, это нехороший знак. Когда она пошла и приняла омовение на ганге, во время омовения она потеряла свое украшение, которое женщина носит в носу. Эти украшения носят только замужние женщины. То есть это определенный признак замужества, когда женщина одевает колечко в нос. И Вишну Прия потеряла это кольцо. И как она не старалась найти его, она никак не могла его найти. И она еще больше обеспокоилась. Она подумала, сначала я повредила ногу. Неблагоприятный признак. Сейчас я потеряла признак своего замужества, свое колечко для носа. Это что-то неблагоприятное должно случиться. Она очень сильно расстроилась и, когда вернулась домой, рассказала обо всем Шачи Мати, матери Махапрабху. Кроме того, от переживаний у нее начал дергаться правый глаз. Женская половина тела – это левая половина, а мужская половина – это правая. Поэтому если, например, у мужчины дергается правый глаз, либо трясется правая рука, правая нога, ничего страшного. Это, в принципе, благоприятный признак, поскольку это правая половина тела. Но если у мужчины дергается левый глаз, то есть на женской половине тела, левый глаз, левая рука, либо левая нога трясется, это неблагоприятно. Что при женщина, и у нее начал, ее начал трястись правый глаз, то есть на мужской половине тела. Это еще один неблагоприятный знак. И она обо всем об этом делилась Шачиматой и рассказывала, что 
что-то очень неблагоприятное грядет, потому что я сначала ногу повредила, затем украшение потеряла, теперь у меня глаз трясется. Что-то плохое должно случиться. Может быть, молния ударит меня, поразит меня. Так она очень сильно переживала. Почему она так сильно переживала? Причувствовать что-то неблагоприятное. Почему ее, в принципе, опечалила саньяса, который Махапрабху потом принял? Потому что в Индии для женщины муж — это ее жизнь и душа. Она живет, в принципе, только для мужчины. Она постоянно заботится о нем, готовит, убирает, все делает по хозяйству, заботится о доме, о детях. А мужчина уже зарабатывает деньги и выстраивает отношения с внешним миром. А она всегда внутри, то есть она зависит от мужа, муж для нее это все, это ее жизнь и душа. И поэтому лишиться мужа, конечно, это очень большая потеря, очень большой стресс для любой женщины. В ту ночь, когда Махапрабху принял саньясу на следующее утро, в ночь перед принятием саньяса, Махапрабху вел себя необычно. Вернувшись из Гаи, он по ночам не спал. Он только повторял имена Кришны и плакал, и не уделял внимания Вишну При. Но в эту ночь, перед принятием Саньясы, он сам принес листья Бетеля, угостил ими Вишну Прию. Он сам принес цветы, начал ее своими руками украшать. То есть проявлял к ней очень много внимания, проявлял очень много любви и заботы. И Вишну Прия еще больше насторожилась, потому что весь день были неблагоприятные признаки. А сейчас Махапрабху вел себя очень несвойственно для него, потому что он все время после Гаи только уделял баджину, не говорил с ней, не уделял ей ни минуты своего времени. А сейчас так много внимания. Ведь каждую ночь Махапрабху воспевал имена Кришны. А сейчас вместо этого он сидел, говорил с ней. И более того, когда Махапрабху по ночам совершал баджин, он даже не спал, не отдыхал. Но в эту ночь он поговорил с Вишну Прией, украсил ее, уделил ей много внимания, а затем лег спать. И поэтому Вишну Прия была очень сильно обеспокоена всеми этими признаками необычной ситуации. Когда Махапрабху проснулся рано утром, он ушел из дома, принять, чтобы принять саньясу. Об этом знали только Шачимата и Гададхар Пандит, из тех, кто был в то время. И Шачимата... Как отреагировал на принятие саньяса? Махапрабху подошел к ней, коснулся ее лотосных стоп, поклонился и сказал, «О, матушка, о, мать, я так тебя благодарен. Ты столько внимания уделила мне, столько любви, столько своей энергии. Ты с такой любовью обо мне заботилась, и я так тебе признателен. Ты столько мне дала. Но, пожалуйста, прости меня. Я не смогу тебе отплатить. Я не смогу служить тебе. Я не смогу отдать свой долг сына. Я должен уйти. Я должен принять саньясу». Так Махапрабху извинился перед Шачиматой, выразил ей свою признательность за всю ту любовь родительскую, которую она ему дала, поклонился ей, коснулся ее стоп, обошел вокруг нее и ушел, чтобы принять саньясу. И Шачимата была поражена тем, что случилось. Она настолько была, не могла поверить в то, что это произошло, что она даже потеряла сознание от тех чувств, от той боли разлуки с сыном, которые ее переполнили. Yeah, finish. Yes. Oh, Hare Krishna. So Mahaprabhu, when he go to to Sanyasi, that time Galadhar Pandit telling, Oh Prabhu, I also want to go with you. You can kindly take with me, you know. Without you, I cannot stay. Why? See the Radharani. So Radharani have possible without Krishna. See the staying alone. Well, Prabhu, I want to go with you, you know. Then Mahaprabhu. But that time Mahaprabhu never take anybody to with him. After the other Pandit came to Jagannath Puri, you know, after. So Mahaprabhu, and when he took sannyasi, now, you know, see the Mahaprabhu doing parikrama to you know, mother, you know. He doing parikrama to mother, and they telling her oh, mother, Satara Sune Bhai Sune. So, and Mahaprabhu telling something below, oh mother, you are all responsible to me, you know. You are all responsible. I am asking, take your all responsibility. So you are telling how the possible. Now Mahaprabhu took sannyasi, go to san, take to sannyasi now. She is staying house. So how he telling, I take all, all, all responsibility. So you know, all scripture telling, when somebody took sannyasi, you know, behind Krishna, he tell chhatrisi karod, you know, chhatrisi karod, meaning, you know, karod, you know, chhatrisi karod. This is the Karma Kandi Brahman. Karma Kandi Brahman. He, he told Lord, if somebody took sannyasi behind, you know what his karma, all duty, he can fulfill this all duty behind, you know. 
and krishna he t- told you know tell when somebody took sanyasi you know sanyasi but this mother carry to this stand this belly and when took bath he also so much suffering maintaining this bias life so much suffering but when somebody took sanyasi then what happening this mother lord telling i am take all responsibility to that person you know i am taking all why this this when somebody took sanyasi you know see for krishna he took sanyasi then behind everything krishna telling this is the my responsibility i can look to everybody behind you know mahaprabhu tell i am so bhagavat gita also krishna telling one bow you know ananya chintayanta mam je jana ha par ju basate te sang nitya bijukta nam jogakham bahamyam krishna tell i am you know when somebody always thinking remembering to me i am all this all responsibility i am accept if this house nothing something i am carry and gave this house if something this house i am became one a gatekeeper you know i am look after everything he so mahaprabhu telling your mother your our responsibility i am accept your responsibility so you are don't you know worry about everything so mahaprabhu why he took sanyasi jeev udharite how liberated this is jeeva so mahaprabhu took sanyasi and when mahaprabhu took sanyasi then mother jasoda like one became like one stone you know you have no any senseless you know became like a stone he cannot speak anything you know this mouth never coming any word you know my son vikram sanyasi uh, pranam karte aise dekhe and uh, when morning time then all devotees coming you know when all devotees coming then sa mahaprabhu not his house and when all devotees listening mahaprabhu to sanyasi then all devotees coming this house of this is the mahaprabhu shrivas pandit and uh, all another devotees coming eh? and when somebody listening devotee there became fainted you know and everybody cast to another body what gala meaning embraced each other devotee each to each other embraced and they are weeping weeping you know weeping weeping so <clears throat> then telling how no where i can sing this chandra badan mahapur face like this moon face now i cannot take darshan of this moon face yeah and it, our maybe some thunderbolt fall to our head mahapur to sanyasi eh? so telling ama sabha birah mahaprabhu he phalang phalang to us this is the separate separation of ocean he phala to us separation of ocean and he took sanyasi you know took sanyasi now everybody and all this nadiya all devotee of this nadiya tum jaoge na kon tum jaoge thank you ha huh? okay. so nadia <clears throat> now all nadia in all the navadip all person of navadip they are everybody came when they are listening mahaprabhu to sanyasi ye yeah, everybody weeping even who is the you know atheist person and who is the bad person who is always criticized to chaitanya mahaprabhu they are also coming they are also weeping and telling oh you are cannot recognize to mahaprabhu you know he is a very great personality he cannot understand to you know so they are telling you are don't without mahaprabhu don't want to stay this navadip you are burnt our own house you can go to behind of mahaprabhu where the mahaprabhu going you are also everybody going to along to him yeah also you are also put our earring in our india some tradition they are put some earring like this one to sanyasi well you are so put some earring you are also become sanyasi like this chaitanya mahaprabhu so all this bad person they are also weeping weeping but why mahaprabhu to sanyasi so that region when mahaprabhu when stay navadi somebody criticized to mahaprabhu mahaprabhu no when i am to sanyasi everybody offering sanyas to everybody offering obeisances to sanyasi when they are offering obeisances to sanyasi sanyasi you know sanyasi have no any nobody enemy and he have no any friend you know he have no any friend they are not enemy you know everybody 
brings love affection to sanyasi and when they are everybody love to me then what happening easily they are become liberated so now whole navadvi vidha apna weeping weeping without mahaprabhu Brother, I don't understand about earrings. Sanyasi wear earrings. Yeah, yeah, our Indian some when there somebody mm-hmm. put sanyasi, there put some earrings. Mm-hmm. Mm-hmm. Продолжаем обсуждать, как Махапрабху принимал саньясу и как его близкие реагировали на это, насколько их это ранило, насколько им было больно. Когда Хара Пандит хотел пойти с Махапрабху, он просил, пожалуйста, возьми меня с собой. Как я смогу остаться без тебя? Ведь ты моя жизнь и душа. Ведь Гададхара Пандит — это сама Шримати Радарани. Вы можете представить, чтобы Радарани без Кришны была? Это невозможно. И поэтому Гададхар Пандит молил, пожалуйста, Махапрабху, позволь мне пойти с тобой, я не смогу жить без тебя. Но Махапрабху не разрешил. Гададхара Пандит пришел к Махапрабху позднее, уже в Чаканадхапуре. И возвращаемся к ситуации с матерью, к истории с матерью. Махапрабху обошел вокруг матери, совершил парик ему вокруг нее и сказал, «О, матушка, ты так много обо мне заботилась, ты столько любви мне дала, что сейчас я всю ответственность за твою дальнейшую жизнь возьму на себя. Я буду о тебе заботиться». Возникает вопрос, как это возможно? Ведь Махапрабху собирался уйти из дома, принять саньясу. Как бы он, уйдя из дома, покинув мать, смог о ней заботиться? Объяснение следующее – Махапрабху не просто ушел, он пришел, он ушел, чтобы принять саньясу, посвятить себя полностью служению Кришне. Когда кто-то принимает саньясу, посвящает себя полностью Кришне, то Господь в помощь этому человеку посылает просто миллионы кармаканди браманов. Потому что когда человек принимает саньясу, у него остаются обязанности, какие-то материальные обязанности, мирские заботы, от которых он отрекается ради служения, ради духовной практики. И кто исполняет эти обязанности? Вот эти самые карма канди браманы, которых посылает Господь. И кроме того, Господь сам говорит, я сам забочусь лично, Господь, о матери такого человека, который принял саньясу, потому что она испытала очень много трудностей, трудностей беременности. If somebody, somebody dynasty, there took sannyasi, three koti kulere hai si bai kundabas, three million billions, their um, what, die, die, no, their, their poor father, they are become liberated. Like this is Dhruva Maharaj. You know, when this bai kundab planet comes in some chariot, well, you can sit this chariot, go to back to Godhead. Well, without mother, I cannot go. Well, oh, you can look your mother first, when your mother, then you can go. That meaning, when somebody took sannyasi doing bhajan, this first, this all fruit came to this mother. Why? She the carry these children. She took bath and she the maintaining this children life. So when somebody took sannyasi, first this all fruit came to this mother. И Гурдев добавляет крайне сказанному. Говорится, что когда человек принимает саньясу, 21 поколение его предков получает освобождение. Просто потому, что один человек принял саньясу. А в читании Бхагавати говорится, что три коти, просто миллионы, миллионы родственников человека, которые принимают саньясу, получают благо. Потому что он совершает это ради Господа. И Господь в благодарность дарует благо и ему, и всем его родственникам. Итак, Когда женщина вынашивает плод, ей тяжело, она испытывает трудности, роды болезненные. Потом, сколько сил нужно потратить, чтобы воспитать ребенка, вырастить его, огромные усилия. И в награду за это Господь такой матери, чей сын принял саньясу, дарует благо. Он сам лично о ней заботится. Как это возможно? Кришна обещает в Бхагавадгите. Ананя с чинтаянта мам, я джанаха парию пасаты, ты шам нет ябхи йогтанам, йогак шамам вахам яхам. Если кто-то поклоняется Кришне с исключительной преданностью, ананья, только Кришне и никому другому, то Кришна для него делает два поступка. Первое, он смотрит, чего такому человеку не хватает, в чем, и, в чем он нуждается, и сам на своей голове приносит то, что нужно такой личности. То есть приносит то, чего не хватает. И второе, Господь сам лично 
охраняет то, что есть у человека. То есть он приносит то, чего не хватает, и помогает сохранить то, что есть. Он сам как охранник стоит и заботится о своем преданном, которым поклоняется только ему исключительно одному. И поэтому Махапрабху заверил мать, что я позабочусь о тебе, потому что Махапрабху — это сам Кришна. И Господь заботится о тех, кого оставляют люди, которые принимают саньясу. То есть он заботится и о самих саньясе, и, и об их родственниках. Никакого недостатка у них ни в чем не бывает. И хороший пример — это история Друва Махараджа. Когда за Друвой Махараджи прилетел корабль с духовной обители, чтобы забрать его к Господу, Друва сказал, а как, а как же моя мама? Как же я отправлюсь в духовную обитель без моей матери? Ведь это именно она воспитала меня. Это именно она дала мне наставление поклоняться Господу. Как же я отправлюсь без мамы? И посланники Господа сказали ему, не переживай, посмотри туда. Твоя мама уже отправляется раньше тебя в обитель Господа, потому что она дала тебе такие хорошие наставления, она воспитала в тебе дух преданности. Поэтому когда родители воспитывают детей в духе преданности Господу, они первые получают благо. Хотя, казалось бы, практикуют дети, но первыми получают благо родители. Поэтому, когда кто-то принимает саньясу, об его родственниках, о всех его миллионах поколениях сам Господь заботится, они не испытывают ни в чем недостатка, получают освобождение. И для чего Махапрабху принимает саньясу? Дживу дарите, он хочет пролить милость, одарить благом все живые существа, и ради них он все оставляет и принимает саньясу. Но когда Шачи Мата увидела это, что ее сын принимает, оставляет ее, уходит, чтобы принять саньясу, когда она услышала его слова о том, что он уходит, она словно окаменела, она оцепенела от этого ужаса, от этой боли разлуки, она не могла ничего говорить, она просто стояла как камень, а затем потеряла сознание. Затем, через некоторое время, в дом Махапрабу пришли все его преданные, и они не увидели Махапрабу, потому что Махапрабу уже ушел, он принял саньясу, и преданные погрузились в, в невыносимую боль разлуки, в невыносимый океан разлуки. Шривас Пандит и другие преданные, они обнимали друг друга, плакали и говорили, как же мы теперь не сможем увидеть лотосное лицо Махапрабху, как мы будем теперь жить. Они чувствовали себя так, как будто их ударила молния, их сердце просто раскалывалось на части от боли. И пришли не только преданные Махапрабху, все жители Новодвипы, все жители, жители Надии пришли в дом Махапрабху и начали сокрушаться. Пришли даже те, кто были атеистами. Пришли даже те, кто осуждал Махапрабу, Абсолютно все пришли. И они сокрушались. Теперь-то, когда Махапрабу ушел, мы поняли, насколько это великая личность. Мы осознали его положение, хотя раньше мы этого не понимали. Они говорили, зачем нам жить в Новодвибе, если здесь нет Махапрабу? Мы сожжем свои дома, мы пойдем вслед за Махапрабу. Мы оденем тоже сережки. Гурдай сказал, что в Индии есть традиция. Саньяси одевают серги когда принимают отвлеченный образ жизни. И жители говорили, мы тоже оденем серьги, то есть тоже примем саньясу и пойдем вслед Махапрабу. Мы сожжем свои дома. Зачем нам жить здесь, если нет Махапрабу? И так они осознали все-таки положение Махапрабу и начали выражать ему почтение. А ведь это была одна из задач, для чего Махапрабу принимал саньясу. Потому что раньше его осуждали, но он понимал, что когда я Махапрабу приму саньясу, из уважения к моему статусу отвлеченной личности люди будут кланяться мне, выражать почтение, и благодаря этому будут благо. Саньяси — это те, у кого нет друзей, нет врагов. Они ко всем относятся одинаково, и люди выражают саньяси почтение. Так Махапрабу, желая пролить благо на все живые существа, ушел из Новодвипы, но вся Новодвипа погрузилась в океан разлуки. Окей, okay, хорошо. Tomorrow you can listening how Mahaprabhu took sannyasi, okay? If somebody any question, they can do question. Завтра мы продолжим слушать о том, как Махапрабху принял саньясу. Если есть вопросы, можете задать. можно вопрос? Можно вопрос, да? Вот спросите у Гуру Дева, а Вишну при жена Махапрабху, она в своих других воплощениях э, тоже являлась его супругой. Гурдаев. Yeah. Вишну Прия is eternal wife of Махапрабху. А? Вишну Прия in another yeah. incarnation she is also wife of Махапрабху. Yes, yeah, is that 
one is the bhu shakti one is the sri shakti and there are two wife one is the bhu shakti another is the sri shakti there are two and there are bhu shakti and sri shakti there both are the lakshmi no they are both is the lakshmi so vishnu priya is lakshmi yes yeah, they are lakshmi there Вишну Прия – это вечная спутница Махапрабху, это его энергия. Есть Бу Шакти и Шри Шакти. И они обе проявляются как Лакшми. То есть Вишну Прия – это сама Лакшми, богиня процветания. Хари Кришна, Гуру Дев. Спасибо. Кришна, Гуру Дев. Кришна Камень, спроси, пожалуйста, молоко. Мы, выход... В общем, мы не пьем молоко до 31 октября. Это что? Это конец чего? Это начало четвертого месяца. А у Катавы. Гурдев. 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 Мани Манджари is ask, we cannot drink milk till uh, 31 October till Kartik? Because now is Purushottama. Can we drink milk? This month you can take milk, no problem, you know. Mm -hmm. This month take problem, no problem. But when this Purusha month is finishing, there are maybe 15 more day. Then is the Kartik month. That time you don't drink the milk. Mm -hmm. you know, this this month you can drink the milk, no problem. Mm -hmm. Вот сейчас, когда идет месяц Пурушота, молочко пить можно, но потом будет примерно 15 дней перерыв между Пурушотом и между Картикой. То есть Пурушотом закончится, потом будет 15 дней. Вот в течение этого времени молоко пить нельзя. То есть сейчас месяц Пурушота можно пить, потом примерно 15 дней до Картики пить нельзя молоко. Окей, хорошо. Коротев, I have a question. I have a question. When we see Vaishnavas, like body of Vaishnavas, we see Vaishnavas, we see your body. So, huh? we can take darshan of Vaishnavas. Yeah. So, uh, body of Vaishnavas, Sharira of Vaishnavas, which we look also transcendental or I, material. Well, body of Vaishnavas and? No. I, I we, we take darshan of Gurudev, of Vaishnavas. Yeah. So we yeah. see Gurudev, we see Vaishnavas. Uh, the, their body is transcendental or material? Because some person told, if we can see body of Gurudev, body of Vaishnavas, this body is material because we can see it. But I think body of uh, Guru and Vaishnavas, also, if we see, also always transcendental. Yes, yeah, so, you know, they are, they are <clears throat> the Krishna, this Krishna Das Kaviraj Goswami, he telling, you know, this one disciple, you know, Telling Jadebi Amar Guru Chaitanya Das, Tathabi Janiya Ami Tahar Prakash. That meaning only Supreme Personality of Godhead, only Krishna, you know. Without Krishna, everybody is the servant. Everybody is the servant. So this way, only Supreme Personality of Godhead, Krishna, only the Lord, you know, Supreme. And without him, everything, everybody is the Krishna's servant. This way, who is the Gurudev? Gurudev also Krishna's servant. But one disciple who heart, he can serve to his Gurudev. But one disciple he thinking, oh, my Gurudev is the, is the one Prakash, you know, manifested stand of Mahaprabhu, Mahaprabhu. This thing, one disciple he thinking, why? If some disciple he cannot serve to this Gurudev, he is a manifestation of Lord, then this bhakti never increase. So Krishna, he told to Uddhav, Achar Jamang Vijaniyat. You know, thinking this Achar is the, this is the himself me, you know. Achar is the himself me. So telling Sakshad Haritvena, Samastha Sastrai. So all scripture they are telling, Gurudev, who is the Gurudev? All scripture are telling Sakshad Haritvena. He direct is the Hari. Why he is the very, very nearest, dearest to Krishna. So, but one disciple is looking like this, you know. Mm -hmm. Вопрос был следующий. Мы как-то обсуждали с преданными, и было мнение, что если мы видим тело Гуру, 
если мы видим тело вайшнавов, то это тело материальное. Иначе мы бы не могли видеть это тело. Потому что мы, мы духовно видеть не можем. И вопрос в том, вот то тело гуру и вайшнавов, которое мы видим, оно материальное и духовное. И Гурдев объясняет, что не нужно считать гуру и вайшнавов обычными личностями. Это сам Кришна. В читании Чиридамрите говорится, Кедьяпи Амара Гуру Чайтаньера Дас. Там есть шлока, где говорится, хотя гуру и вайшнавы, они слуги Господа, таково их положение. В принципе, есть только Верховный Господь, Он наслаждающийся, все остальные служат Ему. Но как ученик должен думать о своем гуру? Тадха Джанима Кришнара Пракаш. Ученик должен понимать, что его гуру — это Кришна или Пракаш, это проявление самого Господа. Кроме того, Кришна говорит, «Ачарья Мамви Джанияд, не нужно считать, что гуру Ачарья отличен от меня, то есть считать его мирской личностью. Это само проявление Господа. Мы поем «Сакшат Харитве Насамаста Шастрир». Все писания говорят, что гуру — это проявление самого Господа. Поэтому ученик должен относиться к гуру именно таким образом, хотя гуру является слугой Господа. Гуру Дев? Окей. Ша часота пробой заск. Is it necessary to talk sanyasa to achieve the highest goal of life? Парамартха. Yeah, is it necessary to talk sanyasa. Да, нужно принимать... Вопрос, нужно ли принимать... You can take bodily but mindly. You can must, must one day become sanyas. Any bodily, any mindly. Вопрос был в том, нужно ли принимать саньясу, чтобы достичь высшей цели жизни. Ответ Гурдева – да, принять саньясу необходимо, но можно принять ее и в уме, и физически. То есть главное – наше умонастроение, наше отречение. Но принять необходимо однажды. ओके राधा रमन अनुराधा हर्ष हरि कृष्ण गुरुदेव सो खराशो ओके ये एवरीबॉडी चैंटिंग होली नेम यू कैन टेल टू एवरीबॉडी यू आर दिस इज द आर्डर ऑफ महाप्रभु इफ यू लाइक टू मी एवरी डे चैंटिंग टू कृष्ण ने मोर मोर टेल Указание Махапрабху. Если вы любите меня, сказал Махапрабху, каждый день старайтесь больше и больше повторять святого имени. Хари Кришна, Гуру Дэв. And everybody put tilak, okay? Everybody put tilak. По классике. Все ставьте тилаки. Где тилаки? Лалита Сундари Деви Ки Джай. And Мани Манджари Ки Джай. And Виштага Диди Харсо. Vishakha. Vishakha, Didi, how are you? Is it okay? Thank you. Very good. Okay, Harsha. Dandavar Pranam, Pradev. Very good. Isvarapuri, Isvarapuri, Indu Lekha, Harsha. Yes, Guru Dev, Dandavar, yes. Isvarapuri, now you are playing, now starting, not starting. No. I'm not starting. And uh, Russia, uh, the, this Corona, Russia is the more going in uh, less. I think more again. Uh, more again more, yeah. Yeah. No, See, this no. thing in, in India, India oh. also like this. In, in Moscow, more. in Moscow, all devotees. Guru Maharaj, in Moscow, all devotees get coronavirus. All devotees? Yes. Uh, after, Adha, after Adhashtami, uh, many devotees yeah. who, who was on program get coronavirus. We also. But now, okay. Okay, okay. You can be careful, okay? Yes. Okay. And Narayani? Narayani? Har Harsha? Uh, Hare Krishna, Gurudev. Okay, Harsha? And the Balram, okay? Balram, okay. And the Sundar, yeah, Gaur Sundar. What's your name? Yes, Maharaj, Dandavat. Dandavat, Maharaj. Dandavat. Harsha. 
Все хорошо, все хорошо. And they are Jadwar, Prabhu? Jadwar. Hare Krishna. Okay. And Sanatan? Sanatan. Harsha. And another devotee name, Narayani? Kanchan Prabha. Hare Krishna Maharaj. Kanchan Prabha. Kanchan Prabha and? Hindu Maharaj. In the Mukhi. Yes, slowly, slowly. Okay. You are, okay, you are big care, okay? Karuna. And Anangamohan Prabhu, Anangamohan Das, okay? And Syam Sundar. Anangamohan and your son, okay? Arso? Yes, my son, uh, Yashodanandan Prabhu. Uh, Yashodanandan. Okay. Yes. All okay. right. All the words you okay? And the words are okay. All the words are okay. Okay. And uh, Sachi Suta, Harshra. Yes, much better. And, and your work going okay? Your uh, robot okay, Harshra? Yes. Okay. Yeah, Robert, After two start. hours, go. Go. Okay. Okay. <laughs> yes. okay, Harsha. okay, okay, Harsha. Harsha. Lalita Sundari. Harsha. Okay, Naina Mani Manjari. Harsha. Harsha. Okay, Guru. Okay. Amala Krishna Prabhu. Okay, Amala Krishna. Very good, Guru Dev. Okay. And uh, Brindavana Chandra and Jena. Ladini Sakti. Okay, everything. <laughs> yes. All good, yes. Thank you. Okay, okay. Radhika Dasi. Radhika. Okay. And Krishna Mohini, Harsha. Haribo, Hari Krishna. Okay. <laughs> okay. 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 Everything okay. okay. And uh, Sanatan. Yandavat Pranam Gurudev. Everything okay? Yeah, okay. Same. Okay, okay. Radharaman Prabhu. Radharaman Das. Harsha. Yes, Gurudev. Krishna. Sure. And okay, Arnapuna Arsha Arnapuna. I'm okay. Okay, Nilambari Arsha 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 Damodar Damodar. Okay, very good. Okay, okay, Indulekha. Hare Krishna, Dandavat Maharaj. Your son, okay? Your son? Now I go to hospital to my son. On, okay. son, on Tuesday operation will be. Okay, okay, okay. Please give. Harsha. I want to be here. And Balaram, Krishna Priya, Syam Sundar, Radhika, Harsha. Haribo! Haribo. Jai Ho! Bhano Dulari, okay? Harsha? Yes, Guru Okay, okay. Radharaman? Hare Krishna, Radharaman. Radharaman, Guru Dev, how are you? Every day, learning slok and mridang, okay? Okay. Okay. And the Vrindavan Chandra, and Nilambari, Jasodanandan, Jasodanandan, Harsha, Jasodanandan, Annapunna, Radharaman, Annapunna, Annapunna, Harsha, Yes, Dev. Oh, huh? 
writing english then i can understand your language either i had thought gurude prosit napisat po angliski kto tam yes po ruski napisane hari krishna maharaj padmini didi dadava pranama ye padmini ye padmini hari krishna padmini harsho harsho and krishna das prabhu gopal krishna das dayanidhi harsho radhe yes guru krishna das everything okay okay hari krishna hari krishna 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 hari 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 ram hari ram 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 hari krishna hari krishna hari krishna 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 hari vrindavan chandra harsho vrindavan chandra hari ram 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 hari 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 krishna hari krishna 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 hari hari ram hari ram 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 hari 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 krishna 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 hari hari ram hari ram 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 hari hari sai gaur hari bol hari bol hari bol hari bol ni sai gaur hari bol hari bol hari bol ni sai gaur hari bol hari Hari Bol, 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 друзья хочу что сказать у нас нарахари сейчас такой ситуации когда нужна помощь наша молитва за то чтобы нарахари либо будут делать операцию на сердце либо не будут во вторник будут во вторник будут делать Пожалуйста, у нас у каждого, если есть и кадыши, которые, быть может, мы не отдали, который был накануне, бы можно отдать, чтобы это более благоприятно разрешилось для него. Ну, либо ваша молитва, кто как умеет. Спасибо большое. Нужна помощь нашим дорогим членам семьи. Джай Гурудев, Хари Кришна. Джай Гурудев. Джай Гурудев. Джай Гурудев. Джай Гурудев. Джай Гурудев. Hare Krishna